दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए देख लेते हैं की पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात देश में 24 घंटे में बाईस हजार सात सौ बावन नए केस कुल मामले सात दशमलव बयालीस लाख के पार अब तक के बीस हजार छह सौ बयालीस लोगों की जान गई है जी हम बात करें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सात दशमलव बयालीस लाख के पार पहुंच गई है बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान बाईस हजार सात सौ बावन नए मामले सामने आए हैं और चार सौ बयासी लोगों की जान गई है और इसी के साथ देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या सात लाख बयासी बयालीस हजार चार सौ सत्रह हो गई है इनमें से बीस हजार छह सौ बयालीस लोगों की जान जा चुकी है जबकि चार लाख छप्पन हजार आठ सौ इकतीस मरीज ठीक भी हो गए हैं और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि नहीं रहे फिल्म शोले के सूरमा भोपाली इक्यासी साल की उम्र में अभिनेता जगदीप का हुआ निधन जी आपको बता दें कि साल 2020 एक के बाद एक बुरी खबर लेकर आ रहा है इरफान खान ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब लेजेंडरी एक्टर जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी अब इस दुनिया में नहीं रहे इक्यासी साल की उम्र में नामी एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है अपने कई दशकों के करियर में जगदीप ने एक ऐसी बढ़कर एक फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें दुनिया फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के नाम से जान, जानती थी उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई को शाम साढ़े आठ बजे जगदीप की दुनिया को अलविदा कह गए हैं और बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार का आज सुबह मंजगांव मुस्तफा बाजार में किया जाएगा आपको बता दें कि जगदीप के दो बेटे हैं जावेद जाफरी और नावेद जाफरी दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबे समय एक्टिव रहे हैं जगदीप की तरह उनके बेटे जावेद जाफरी भी काफी मशहूर कॉमेडियन है और वही अगली खबर में आपको बता दें कि इस सावन नहीं निकलने दी जाएगी कांवड़ यात्रा सरकार खुद लाएगी हरिद्वार से गंगा जल जी हम बात करें कोरोना लॉकडाउन के चलते इस श्रावण मास में कई राज्य सरकारें भक्तों की कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं दे रही है हरियाणा और यूपी की सरकार ने तय किया है कि इस बार वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रा रोकी जाए इसी के मद्देनजर उत्तराखंड हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है अब हरियाणा सरकार की से कहा गया है कि भक्तों के लिए हरिद्वार से गंगा जल की व्यवस्था कराई जाएगी राज्य सरकार ने सोमवार को ही कांवड़ यात्रा को लेकर रेवाड़ी जिले में धारा एक लगा दी है और अब धीरे धीरे प्रदेश भर में ऐसा फैसला लिया जा सकता है और ये तय हो चुका है कि कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह ऐसी रोक लगाई जाएगी इसके लिए पंचकुला फरीदाबाद गुड़गांव के पुलिस विभाग को अलर्ट रखा गया है इसके साथ ही सरकार ने कांवड़ समितियों भक्त मंडलियों धार्मिक नेताओं ऐसी संपर्क साधा है और अभी अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ड्रैगन के बढ़ते दखल से नेपाल में हड़कम सांसद बोली नहीं समले तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा जी हाँ बता दें कि नेपाल में चीन के बढ़ते दखल से अब अंदर ही अंदर खलबली मचने लगी है अब नेपाली सांसद एक सांसद सरिता गिरी ने आशंका जताई है कि जिस तरह चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है उससे ऐसी नौबत आ सकती है कि हिमालय पर बसा ये देश उत्तर कोरिया की तरह बन जाएगा गौरतलब है की पिछले कुछ दिनों में नेपाल में चीन के राजदूत हाओ याकी ने जिस तरह से राष्ट्रपति से लेकर दूसरे नेताओं को प्रधानमंत्री के शर्मा ओली की सरकार बचाने के लिए साधा है उसका अब नेपाली जनता खुलकर विरोध करने लगी है चीन के राजदूत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी से सांसद रईस सरिता गिरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पिछले साल नेपाल की यात्रा पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र किया है उनके मुताबिक उस दौरान ओली सरकार और जिनपिंग सरकार के बीच जिस तरह की संधि की गयी थी उससे जाहिर हो गया था की नेपाल में चीन का दखल बढ़ना तय है उन्होंने कहा की स्पष्ट लगता है की ये सिर्फ डेवलपमेंट पार्टनर्स के बीच में या फिर दो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने वाले देश के बीच में हुई संधि नहीं है इसका देश के गवर्नेंस के साथ देश के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देश की सुरक्षा पॉलिसी के साथ इन सारी पॉलिसीज के साथ मतलब चीन और नेपाल के बीच में एक प्रकार के इंटीग्रेशन को खोजने का आशय या अर्थ दिखाया है ये चिंता का विषय है और अब लोग प्रश्न उठा रहे हैं स्पेशली यूथ लोग प्रश्न उठा रहे हैं 
और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि हवा से कोरोना वायरस फैलने के सबूतों को डब्ल्यू ने किया स्वीकार जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मंगलवार को यह स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के हवा से फैलने के सबूत हैं इससे पहले वैज्ञानिकों की एक समूह ने डब्ल्यू को खुली चिट्ठी लिखकर इससे अपने मौजूदा दिशा निर्देशों में सुधार करने की अपील की थी आपको बता दें कि डब्ल्यू में कोविड नाइन्टीन महामारी से जुड़ी टेक्निकल लीड डॉक्टर मारिया व केरखो ने एक न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की आशंका पर बात कर रहे हैं इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बेनेजी ने कहा कि कोरोना वायरस के हवा के माध्यम से फैलने के सबूत तो मिल रहे हैं लेकिन अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर खासकर भीड़ भाड़ वाली कम हवा वाली और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता हालांकि इन सबूतों को इकट्ठा करने और समझने की जरूरत है हम ये काम जारी रखेंगे और वही अगली खबर में बता दें कि मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर के घर राजगृह में हुई तोड़फोड़ अजीत पवार ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई जी हम बात करें कि मुंबई में बी आर अंबेडकर का घर जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है उसमें कल रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को कहा की राज्य सरकार ने मुंबई में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घर राजगृह में बर्बरता को गंभीरता ऐसी लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अधिकारी ने कहा की दो व्यक्तियों ने कांच की खिड़कियों पर पत्थर फेंके और मंगलवार रात मुंबई के दादर में राजगृह में सीसीटीवी कैमरे और पौधों का क्षतिग्रस्त कर दिया इस घटना की निंदा करते हुए अजीत पवार ने कहा कि यह दुष्ट मानसिकता वाले असामाजिक तत्वों का काम है उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे ऐसे तत्वों के पूर्ववर्ती उद्देश्यों के शिकार न हो और शांति और एकता सुनिश्चित करे तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार बढ़ते बगली खबर की ओर और अब अगली खबर निकलकर आ रही है कि गरीबों के लिए सस्ते घर की योजना को मोदी सरकार ने दी मंजूरी तीन लाख लोगों को मिलेगा आशियाना जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और इस दौरान जो सबसे अहम फैसला लिया गया वो शहरी प्रवासी और गरीबों के लिए किफायती किराए और आवास परिसर की मंजूरी का आपको बता दें कि केंद्रीय शहरी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों को परिसरों के विकास को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत मौजूदा समय में सरकार द्वारा दिए गए फंड से बने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को ए में तब्दील किया जा सकता है इसके तहत लोगों को विशेष अनुमति दी जाएगी उन्हें 50 फीसदी अतिरिक्त की टैक्स की छूट होगी और मुहैया भी कराई जाएगी साथ ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट के तहत छह करोड़ रूपए के खर्च की भी मंजूरी दी गई है शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ तीन लाख लोगों को होगा तो दोस्तों आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ लेना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और वहीं अगली खबर में बता दें कि विकास दुबे को जाति विशेष का शेर कहने पर खफा बिहार के डीजीपी बोले अपराधियों को हीरो बनाना बंद करें जी आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे को हीरो बताने वाले लोगों की भर्सना करते हुए कहा है कि उसको जाति विशेष का शेर कहना शर्मनाक है उन्होंने कहा कि क्या हम विकास दुबे की पूजा करें ये कितना शर्मनाक है कि ये अपराधी आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर भाग निकला क्या इस बार भी वह बच जाएगा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा की रेप मर्डर जैसे संगन अपराधों को अंजाम देने वाले को उसकी जाति के लोग ही हीरो बना रहे हैं और यही लोग ऐसे अपराधियों का नाम जपते हैं और अपराध की संस्कृति समाज में फैलाते हैं उन्होंने कहा कि आठ पुलिस कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और आप विकास दुबे को शेर कह रहे हैं अगर विकास दुबे शेर है तो भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अशफाक उल्ला खां क्या थे डीजीपी ने लोगों ऐसी ऐसे अपराधियों को हीरो बनाकर अपराध की संस्कृति को बढ़ावा न देने की अपील की है और वही अगली खबर निकल कर आ रही है आपको कि संबित पात्रा के नेहरू पर बयान के बाद बोले शत्रुघ्न सेना कहा सर कुछ आगे की भी सोचिए जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व सांसद और एक्ट्रेस शत्रुघ्न सेना ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में जाने और दूसरों को दोष देने की आदत हमने बना ली है ये नेहरू से शुरू होकर गांधी परिवार के दूसरे सदस्यों तक चलता है इससे अब बाहर आने की जरूरत है हमें आने वाले कल और आगे की पीढ़ियों के बारे में चिंता करनी चाहिए न की पुराने समय में अटके रहना चाहिए 
आपको बता दें भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक वीडियो के सामने आने के बाद शत्रुघ्न ने ये बात कही है तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे बढ़ते हुए अगली खबर की ओर और अब बता दें कि ड्रैगन को दोहरा झटका भारत के बाद अब अमेरिका भी बैन करेगा टिकटॉक सहित सभी चीनी ऐप जी हाँ आपको बता दें कि लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम टिकटॉक सहित चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अब बता दें कि अनलॉक दो में आलू प्याज की कीमतों में उछाल आटा दाल पर अभी इस वजह से लगी है लगाम जी हम बात करें कि अनलॉक दो में कई सामान आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर हो गए हैं जिसका खास असर आटा मैदा तेल पर नहीं है कारोबारी इसके पीछे की वजह रेस्टोरेंट व होटलों के पूरी क्षमता से ना चलने और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बंदिश को मान रहे हैं और वही आलू प्याज और टमाटर आदि की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है लॉकडाउन से अनलॉक दो में आलू प्याज की कीमतों में तीन सौ ऐसी सात सौ रूपए प्रति कुंटल का उछाल आया है आटा दाल से लेकर सरसों के तेल आदि में खास अंतर नहीं दिख रहा है लॉकडाउन में कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने आलू प्याज टमाटर के साथ ही गेहूँ आटा अरहर दाल चना दाल सरसों तेल रिफाइंड तेल नमक चाय पत्ती जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को तीस जून तक आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा था और अब अगली खबर में जा रहे थे क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात गुजरात पर जारी रहेगी मौसम की मार यूपी बिहार उत्तराखंड में भी है अलर्ट जी हम बात करें कि मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और आसपास के भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़कर कच्छ और आस के भागों पर पहुँच गया है जिससे अगले चौबीस घंटे में राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है और यही नहीं कोरापुट मलकानगिरि रायगढ़ा गंजम गजपति कंध माल जिले समेत ओडिशा के कुछ और जिलों में अलग 14 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है मौसम विभाग की माने तो गुजरात को अगले चार से पांच दिनों तक बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट ऐसी टूडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल ऐसी जुड़े रही और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों